y medicamento oncológico cuando se requiere. Sí. Sí. sí, ahorita después de las manifestaciones de las madres, las marchas, el paro nacional que se hizo, afortunadamente ha habido respuesta. Ellas siguen con las mesas de diálogo. Ayer, de hecho, tuvieron una reunión en el hospital, en la cual pues eh, llegó medicamento al hospital por parte del Insabi. Hay promesa de que siga llegando. Entonces, pues esperemos que, que se mantenga esa promesa y que empiecen a llegar en tiempo y forma los medicamentos, porque es lo más importante que lleguen en tiempo y forma, ellos no pueden esperar, este, el tratamiento pues se tiene que dar de manera puntual y constante para que pues el niño salga lo, con la verdad, eh, ya es una situación que las madres están tratando directamente con el Insabi, pero este, pues mientras, mientras llegue y haya algún faltante pues saben que pueden contar con nosotros este, para cubrirlo. Ana Carla Vargas Ranova, eh, pues, este, directora de Centramanca. Pues estamos. Bueno, pero, eh, pero, que nos comente ese favor eh, con relación a esta donación de medicamentos que esta mañana entrega. Y bueno, pues esta es la secuencia de unas actividades constantes que viene realizando en este sentido. Bueno, quiero aclarar que Antonio Herruín siempre como político y actor social de Veracruz va a seguir apoyando. No es la primera vez que venimos a donar medicina para tratamientos oncológicos, pero lo más importante es eh, ayudar a estos niños, porque su tratamiento, lamentablemente, el día que no llega, es el día que avanza esta terrible enfermedad. Y me comprometo a volver, eh, platiqué con, con la licenciada Carla, como lo he hecho ya más de seis ocasiones seguidas, a volver a traer más medicina oncológica, porque para Antonio Herruín, los niños de Veracruz, las niñas y niños veracruzanos, no son el futuro, son el presente de Veracruz y hay que ap apoyarlos porque, pues lamentablemente, si no se atiende esta enfermedad con las medicinas correctas, pues avanza y es, este, pasa a decesos o a algo ter muy terrible que es, que es la muerte ¿no? de estos pequeños. Y al contrario, pues siempre Antonio Río no es la primera vez que lo hace y lo va a seguir haciendo. Agradezco siempre a la licenciada, a la presidenta también, que siempre nos reciben, que siempre están con las puertas abiertas. Independientemente que esto, es, eh, eh, como actor político, es una obligación la que tenemos que darle a la sociedad y responderle, porque para eso somos políticos, para dar resultados a la sociedad veracruzana. Yo no puedo creer que el gobierno de Morena, ni el gobierno federal, ni estatal, ni el gobernador, pseudo gobernador que tenemos, Cuitlao García Jiménez, no pueda dar respuesta pronta y expedita a este tipo de situaciones. La cantidad de medicamentos que se Ahorita son cuatro cajas de metrotexato de 50 dosis cada una, son 200 dosis, do, dosis de, de este inhibidor de, de células cancerígenas, es, es un tratamiento oncológico realmente, no soy especialista oncológico, pero sí te puedo decir que es un, es un medicamento que está escaso y que es un medicamento que ocupan los niños y niñas de Veracruz. Está, 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 pues, el lo pues déjate que no, sí los pueden conseguir, el problema es la ineptitud, la ineficacia, en la cual no demuestran que saben gobernar, porque Morena no sabe gobernar. Y aquí les estamos poniendo el ejemplo en el PAN, con Antonio Herrero Rubín, que sí hacemos las cosas realidad. ¿Tiene contemplado estar haciendo algún centro de acopio para personas que resultan tan necesitadas de la zona norte? Quiero aclarar algo muy fuerte en este tema. Voy a donar a los damnificados del huracán Grace. Sin embargo, no lo voy a hacer mediante el gobierno de Morena. No lo voy a hacer mediante los centros de acopio de, de diputados que ni siquiera han hecho nada por Veracruz. Lo voy a hacer como ahorita que vine y voy a ir directamente a la sierra a ayudarlos. Porque Antonio del Río Rudín es un político de compromiso y un político de resultados. Ahora sí. Este... Hola Matías. ¿Cómo?
Pues para nosotros siempre es muy importante contar con el apoyo, ¿no? Tanto nosotros somos pues una asociación civil que vivimos de esto, ¿no? Del apoyo de la gente, de los gobiernos, de, del sector público y privado que eh, pues sabe, ¿no? Y toma la importancia de lo que es el cáncer infantil y siempre apoya. Realmente es una causa que mueve. Afortunadamente tenemos pues el apoyo de, de diversos sectores. Este, no nos dejan solo, ¿no? Este, siempre pues ya Amank tiene 39 años a nivel nacional y 16 aquí en Veracruz y siempre se ha trabajado de esta manera, recibiendo donativos. Este, el licenciado Algudín, como bien lo menciona, han sido repetidas las ocasiones que ha venido a, a apoyarnos y pues este, esperamos seguir contando con su apoyo. Para nosotros es muy importante, puesto que tenemos una población de 122 pacientes, entonces es, es este pues una labor muy grande la que tenemos que hacer para poderles brindar el acompañamiento integral que maneja MANC, transporte, alimentación, hospedaje, medicamento, recreación, atención psicológica y pues lamentablemente también lo tenemos que decir, cuando el pequeño no sale adelante, pues apoyos funerarios también para la familia. Son de 61 municipios de lo que es el estado de Veracruz, tenemos de colindancias con Oaxaca y Puebla también. Oiga, ¿ya se estabilizaron los apoyos? Porque venían, hubo una baja bastante considerable, ¿no? ¿Ya se estabilizaron o continúan igual eh, los apoyos hacia MAN? Por parte de tanto de autoridades gubernamentales como... De ok, de pues el recurso económico pues siempre ha sido una cuestión difícil en la zona de Veracruz. Sin embargo, el donativo este, en especie pues es lo que nos ayuda ¿no? al recibir ese tipo de donaciones, donaciones como lo son productos de despensa, de limpieza y demás pues nos ayuda a ya no generar un gasto, este, pues aquí comen, desayunan, lavan, aquí viven. Nosotros nos hacemos cargo de, de brindarles todo eso mientras ellos están aquí y pues al recibirlos en donación en especie, pues ya no tenemos ese gasto y pues ya podemos ocupar el dinero que entra en apoyos como transporte y medicamento. ¿Cómo se ha comportado la tendencia para el apoyo? ¿Ha, ha habido un incremento del número de solicitantes o continúan con el mismo número? ¿De pacientes? De, ajá, de pacientes? No, sí, tuvimos una alza bastante significativa. Este, el año pasado se registraron alrededor de 40 nuevos ingresos este, y pues ahorita seguimos con la misma tendencia, se incrementó en un 40, 44% aproximadamente nuestra población y pues con el, la baja de donativos y el aumento de población tan significativa pues sí han sido momentos complicados para nosotros, pero pues seguimos innovando, no hemos podido hacer nuestros eventos grandes como la carrera este año pues sí las queremos hacer por la cuestión de, de los ingresos, pero pues se han sumado personas este, a hacer campañas con nosotros, no, este, los cubrebocas con causa, las exposiciones de arte, los conciertos que se han realizado ahorita que ya se abrió ese espacio cultural, no, los este, conciertos con causa que hemos tenido y pues así empresas con eh, eventos con causa nos han ido apoyando y hemos podido ir subsanando un poco los los, este, los requerimientos de los pequeños. Decesos, lamentable. Lamentablemente este año llevamos 16 decesos, este, a comparación del año pasado, que en todo el año fueron 10, ahorita pues, a medio año prácticamente 16, sí es considerable eh, la alza. Desafortunadamente, sí. pues todo se ha complicado. Este, muchas veces llegan en etapas tardías ya del tratamiento. Es un, un via crucis muy largo de lo que ellos tienen que pasar, sobre todo los que vienen de comunidades muy alejadas. El, muchas veces el centro de salud no, no funciona, no hay médico, entonces todo ese retraso en lo que el niño de su comunidad puede lograr llegar al hospital y todavía el proceso de, de los estudios y demás, el tiempo que demora el establecimiento del, del diagnóstico es muy importante. Entonces, pues muchas veces ya llegan en etapas activas, en etapas muy tardías, no quiere decir que ya no haya esperanza, pero sí cuesta más trabajo. ¿Algo ha tenido que ver el hecho de que no hay medicamentos oncológicos en los hospitales o que bueno, pues ha llegado muy poco? Pues eh, en cuanto al medicamento, eh, sí ha habido un fuerte retraso en los hospitales, sin embargo las asociaciones civiles no los hemos dejado atrás, ellos de alguna u otra manera han cumplido con sus esquemas, si bien no mediante el hospital, sí por asociaciones civiles, este, que nos hemos dado la tarea de no dejarlos porque sabemos la importancia que tiene el que ellos lleven su tratamiento puntual y certero. ¿Y aquí niños que hayan dejado el tratamiento debido a que las personas que estaban a su cargo pues, fallecieron o fueron hermanos de COVID? 
No, este, afortunadamente eh, la pandemia nos ha afectado económicamente en actividades y demás, pero la población no hemos presentado decesos por COVID. Sí ha habido contagios, pero gracias a Dios han salido todos adelante. Este, no casos graves, afortunadamente, ninguno de los casos diagnosticados este, que ha habido han necesitado hospitalización ni nada, todo ha sido tranquilo en casas aislados, se les apoya, nosotros también por parte de AMANC, se les apoya con, con esa cuestión, si alguien es detectado, todo el protocolo lo hacen en el hospital, sus pruebas y demás, pero pues también en esa parte los acompañamos, ¿no? No, 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 ha habido, le digo, ha habido contagios de niños y pues la familia se contagia, pero afortunadamente no hemos registrado ningún deceso por COVID. Ana Carla Vargas Ranova, directora de Centro AMANC, Veracruz.